Hello friends, I am Dr. Karthik. UGTRD exam kaana, physics syllabus learned over a topic kayum, in the Varapora Nathala, and over videos name on the discuss for a morrow. Yena, for a still a not for the Kumunadi, TRD website, la, or notification release for your lava, and the Lena Sulikanga Dina, UGTRD exam conduct funny, and the exam the like scores are based funny, teachers are recruited for a poor Madri, and the notification is for your lava, and the exam January seventh and making Nanka for the Notification So, we will UGTRD exam in the physics syllabus. We will unit in the topic cell. And the topic cell over video. We will discuss the video. The video related to the feedback in the comment section. So, we will improve the suggestions in the comment section. That is based on the other videos. So, in this video, we will talk about torsional oscillations. So, what is the TRD physics syllabus? Properties of matter is a unit. So, in the unit, in the topics, all of them include the torsional oscillations. All include the torsional oscillations. Now, in that, rather, you can see that the main model of elasticity. Now, in that, rather, the main model of elasticity. Now, different model of elasticity. Now, already, now, in that, our channel, all of them video post. Now, in that video, can link them description box. Now, put it there. In that video, all of them pass on. Now, in that description box, all of them the link click on. Now, pass on. First comment line. And the video can link and pin for you. So, different models of elasticity in the end of the video. In the description box, you can click on the first comment and pin for you. You can click on the first comment. You can click on the first comment. You can click on the first comment. You can click on the basic idea. In this video, we can see the torsional oscillations. So, torsion. That is torsional oscillations. That is torsion of a body. We can tell you how we can tell you. That is the torsion of a body. That is the torsional oscillation. That is the same thing. If you fix a body at one end, what do you do with a rotational force? That is a twisting force. That is a torque. If you do that, what do you do with a torsional oscillation? What do you do with a torsional oscillation? So, we can see this. If you take an example, one wire. Wire is a rigid support. Rigid support is a rigid support. Normally, we have a pendulum oscillation. So, we have a rigid support. That's why we have a wire. 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 Normally, we have a copper wire, steel wire, iron wire. We have a material. We have a wire. We have a wire. We have a wire. What do you do with that wire? So, you can suspend the wire. So, the wire is a cylindrical body. So, cylindrical body is a wire. So, that's why you fix a rigid support. If you fix a rigid support, you can fix a disc. Iron disc or copper disc. So, we don't have the material in the disc. So, the disc is a cylindrical body. So, we fix the wire in the wire. Fix the wire in the disc. We can fix the wire in the disc. So, we can fix the wire in the disc. So, we can fix the wire in the disc. We can fix the wire in the disc. अरे नहीं अर्थात् ना दवाईयाँ रूम उन्हें उनको लेकर ना ट्विस्ट आ, ना सिलेंड्रिकल वायर उन्हें उनको लेकर ट्विस्ट आ, सरिया। तो लाइट का वन्दु वो टार्क का वन्दु अप्लाई पनी का अप्लाई लिखित होगा ना, अंदर डिस्क वन्दु इप्री इप्री, इंद मारे ना आएगी तो कॉप दीना, अप्लाई वन्दु Unggul ke oscillate type. So, ada tu perihal yang mana abdi na torsional oscillations abdi ni nama sulu. Torsional oscillation na baru orang kira. Normal awal ni ye pendulum oscillation na bateri na inda madri orang tu. Simple pendulum oscillations, compound pendulum oscillations na inda madri orang tu. So, ini orang tu normal nama bateri kuri oscillation. Torsional oscillation ni kerana or body orang tu lepas expand ni ke. Nama anda body orang tu inno orang yang dila or rotational force madri kuri tu abdi na. अगर आसली काल में ना उनसे टार्च में लास्ट सिलेशन सब बीच में हो, तो इनके अंदर ना सुल्टर एग्जाम्पल है ना अभी ना एक सिलेंड्रिकल वायर, इन द वायर वाला इग्नोर एंड दला एक डिस्क का नमक स्पंज में लेते, अंदर मारे ना डिस्क का सुत्ती बिल्डम बोले, अगर इपड़ी 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 ना इधर � we have considered a cylindrical wire. So, what are you doing with this wire? You can use a disc and torsional oscillations. If you use a disc and torsional oscillations, it will be torqued. So, the torque is capital letter C. 
கேபிட்டல் லெட்டர் சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கான ஃபார்முலா பை ஜி ஏ பவர் போர் தீட்டா டிவைட் அட் பை டூ என் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இது வந்து என்னன்னா டார்ச் ஆக்டிங் பாருங்க இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரிஜிடிட்டி மாடல்ஸ் சரியா கேபிட்டல் லெட்டர் ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ் இருக்கும் நீங்க எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி விடும் போது என்ன ஆங்கிளுக்கு வந்து அது திரும்பி இருக்குங்கிறது தான் இந்த தீட்டா ஆங்குலர் ட்விஸ்ட் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் த ட்விஸ்ட் அப்படின்னு கூட வந்து நம்ம சொல்லலாம் இதுல இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் எல் அப்படிங்கிறது லென்த் ஆஃப் த வயர் சரியா லென்த் ஆஃப் த வயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இது வந்து டோட்டலா கேபிட்டல் சி அப்படிங்கிறது டோட்டல் டார்க் இப்போ இதுல வந்து டார்க் பெர் யூனிட் ட்விஸ்ட் இருக்கணும் <laughs> சோ எவ்வளவு டார்க் தேவைப்படும் டார்க் பெர் யூனிட் சோ அப்போ இத நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேபிட்டல் லெட்டர் சி டிவைட் பை தீட்டா அப்படி போட்டோம்னா அந்த டார்க் பெர் யூனிட் கிடைக்கும் அது வந்து பை ஜி ஏ பவர் போர் டிவைட் பை டூ எல் சரியா இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து டார்க் பெர் யூனிட் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் வயர் சரியா அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் வயர்ல டெவலப் ஆகக்கூடிய அந்த டார்க் பெர் யூனிட் ட்விஸ்டுக்கான ஃபார்முலா இதுதான் சப்போஸ் அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் வயர் வந்து ஒரு மேடப் ஆஃப் ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர் சரியா அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் வயர்ங்கிறது ஒரு ஹாலோ சிலிண்டரா இருக்கிற பட்சத்துல அப்ப வந்து அந்த டார்க் பெர் யூனிட் ட்விஸ்ட் வந்து என்னவா வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டார்க் பெர் யூனிட் ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஹாலோ சிலிண்டர் ஹாலோ சிலிண்டர் அல்லது ஹாலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் வயர் சோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்க C is equal to pi g. Sorry, yeah, pi g into b power 4 divided by a power 4 divided by 2n. Pi g b power 4 minus a power 4 divided by 2n. So, this is the b in the radius of outer cylinder. ஏங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் இன்னர் சிலிண்டர் அப்படின்னு சரியா இதுதான் வந்து டார்க் பெர் யூனிட் ட்விஸ்ட் ஆஃப் த ஹாலோ சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து முக்கியமா இருக்கும் இது எப்படி வந்துச்சுங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்க டிரைவ் பண்ணலாம் சரியா ஏன்னா வந்து யூஜிடிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த மட்டும் இல்ல அந்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு முக்கியமா இருக்காது அந்த கான்செப்டுடைய அந்த முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் தான் வந்து முக்கியமா இருக்குங்கிறதுனால இது எப்படி வந்துச்சுங்கிறத நம்ம டிரைவ் பண்ணல நம்ம வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா டார்க் பெர் யூனிட்ஸ்டுக்கான ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து இங்க நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரியா இப்போ இந்த வயர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ட்விஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா சோ நாம வந்து ஒரு டிஸ்க தொங்க விட்டு டிஸ்க வந்து இப்படி திருப்புனதுனாலதான் என்ன ஆயிருக்கு அந்த வயரும் ட்விஸ்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த வயர் ட்விஸ்ட் ஆகும் போது டீட்டாங்கிற ஆங்கிளுக்கு திரும்பி இருக்கு சோ அப்படி திரும்புறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் சோ அது என்னன்னா என்ன ஈக்வேஷன் படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஈக்வல் டு ஹாஃப் ஸ்மால் லெட்டர் சி இன்டு டீட்டா ஸ்கொயர் சரியா ஹாஃப் ஸ்மால் லெட்டர் சி இன்டு டீட்டா ஸ்கொயர் வயர் ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒர்க் 
ஸோ நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணும் போது தான் அந்த வயர் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஹாஃப் ஸ்மால் லெட்டர் சி இன்டு தீட்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு சரியா ஸோ இது வந்து ஒர்க் டன் இன் ட்விஸ்டிங் த வயர் அடுத்ததா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த டிஸ்க வந்து நம்ம தொங்க விட்டுருக்கோம் இல்லையா அந்த வயர்ல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்க வந்து தொங்க வரும் ஸோ நாட் ஓன்லி சர்க்குலர் டிஸ்க் வேற ஷேப் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த வயர்ல வந்து நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த ஒரு பாடியா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஷேப் இருக்கக்கூடிய பாடியா இருந்தாலும் சரி அதை ஒரு வயர்ல நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆசிலேட் பண்ணும் போது அந்த பாடி வந்து இட் இஸ் அண்டர் கோயிங் சம் ஆசிலேஷன்ஸ் இல்லையா அப்போ அந்த பாடியுடைய ஆசிலேஷன்ஸ்க்கான ஈக்வேஷன் சரியா அந்த பாடியோட ஆசிலேஷன்ஸ்க்கான ஈக்வேஷன் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதை அப்படி ஆசிலேட் ஆகும் போது அந்த ஆசிலேஷன்ஸுக்கான டைம் பீரியட் அதுக்கான ஈக்வேஷன் என்னங்கிறதையும் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு பாடியை வந்து வயர்ல சஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆசிலேட் பண்ணும் போது இப்போ வந்து டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம்னா அந்த வயரோட எனர்ஜி பிளஸ் அந்த பாடி ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா ரொட்டேட் ஆகுது மீன்ஸ் டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ்ல இருக்கு ஸோ அந்த பாடியுடைய எனர்ஜி பிளஸ் எனர்ஜி ஆஃப் த வயர் டியூ டு த ஆசிலேஷன்ஸ் அதான் வந்து டோட்டல் எனர்ஜி சரியா ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த வயர் அண்ட் த பாடி அண்டர் கோயிங் டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ் சரியா அண்ட் த பாடி அண்டர் கோயிங் டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ் ஸோ இந்த டோட்டல் எனர்ஜிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஹாஃப் இன்டு ஐ இன்டு டி டீட்டா பை டிடி த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா பிளஸ் ஹாஃப் இன்டு சி டீட்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இது எப்படி வருது அப்படின்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த பாடி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பாடியோட ஷேப் என்ன ஆகணும்னு இருக்கலான்னு சொன்னேன் இந்த பாடியோட எனர்ஜி ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் வரும் சரியா ரொட்டேஷனல் மோஷன் இட்ஸ் லைக் ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகானா டி டீட்டா பை டி டி ஏன்னா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஸோ அப்போ டி டீட்டா பை டி டி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் அந்த வயரோடது வயரோடது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் சி டீட்டா ஸ்கொயர் இப்போ இதே வீடியோல இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் நம்ம பார்த்தோம் ஒர்க் டன் இன் ட்விஸ்டிங் த வயர் வந்து ஹாஃப் சி டீட்டா ஸ்கொயர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த ஒர்க் தான் அந்த வயருடைய எனர்ஜி இப்போ ஹாஃப் சி டீட்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹாஃப் ஐ இன்டு டி டீட்டா பை டி டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் இது வந்து டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் சிஸ்டம்ங்கிறது வயர் அந்த பாடி சரியா அண்டர் கோயிங் டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ் இது டோட்டல் எனர்ஜி சரியா இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்றோம் வி கேன் டிஃபரன்ஷியேட் சரியா வி கேன் டிஃபரன்ஷியேட் திஸ் இஸ் திஸ் ஈக்வேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாரு அலாங் வித் வயர் சரியா அந்த சிஸ்டம் உடைய அந்த ஈக்வேஷன் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ இதுல இத வந்து நீங்க இன்னும் சிம்பிளிஃபைடா எழுதணும்னா டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி டிவைடட் பை ஐ இன்டு டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கான ஈக்வேஷன் ஃபார்மட்ல இருக்கு பாருங்க ஸோ அப்படி வரும்போது இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சி பை ஐங்கிறத ஒமேகா ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் சி பை ஐ அப்ப வந்து ஒமேகா அப்படிங்கிறது என்ன வரும் C by I square root. சரியா அப்போ டைம் பீரியட் ஆஃப் திஸ் ஆசிலேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டி ஈக்வல் டு டூ பை பை ஒமேகா இப்ப இது என்ன வரும் டூ பை ஸ்கொயர் ரீட் ரூட் ஆஃப் ஐ பை சி இது வந்து டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் ஆஃப் த பாடி அண்டர் கோயிங் ஆசிலேஷன் சோ டி ஈக்வல் டு டூ பை பை ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரியா இதுதான் வந்து டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ் ஆஃப் பாடியில நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஈக்வேஷன்ஸ் சரியா சோ இந்த யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்ங்கிறது அந்த யூனிட் வந்து இருக்கும் பொதுவா அந்த யூஜிடிஆர்பி பிசிக்ஸ் சிலபஸ்ல ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்னு இருக்கும் சோ அதுல வந்து நம்ம இப்போ என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ பத்தி இந்த வீடியோல பார்த்திருக்கோம் 
முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ ரிலேட்டடா உங்களோட சஜஷன்ஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னங்கிறதையும் நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஏன்னா இங்க வரப்போற நாட்கள்ல தான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த யூஜிடிஆர்டி பிசிக்ஸ் சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாபிக்கையும் தான் வந்து பார்க்க போறோம் சோ என்ன மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறதையும் உங்களோட சஜஷன்ஸ நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொன்னீங்கன்னா என்னால எது எது முடியுதோ சரியா எது எது பாசிபிளா இருக்கும் அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங